हे गाइस दिस इज विनीता एंड वेलकम बैक ऑन अवर चैनल एग्जाम्स है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है 21 बाईस और तेईस का क्या है आपका एचएसएससी का एग्जाम रहेगा क्लर्क का और इन सब के एडमिट कार्ड भी आ जा चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाए हैं तो आप निकलवा लीजिएगा तो इसके अंदर क्या होगा आपकी जो हरियाणा जीके है ना वो कितनी पूछी जाती है आपकी ट्वेंटी जो है आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है और सेवेंटी आपके अदर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो ट्वेंटी में आपके कम से कम पच्चीस से जो तीस क्वेश्चन है ना वो आपके हरियाणा जी कैसे पूछे जाते हैं तो वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो आपके एक तो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हों और एक जिनकी प्रोबेबिलिटी हो एग्जाम्स में आने की वही सारे क्वेश्चन हम करेंगे एक भी क्वेश्चन हम जस्टिस का नहीं करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ ही क्वेश्चन आपको नहीं भी देखने को मिलेंगे इसमें से अगर मैं मान के चलूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर लूँगी सिर्फ चार या चार से पाँच ही दिन ही एग्जाम्स के बचते हैं अगर मैं उसके अकॉर्डिंग लगा के चलूँ तो आप कम से कम जो मैं आपको एट्टी प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाऊंगी वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है बट आपको इस वीडियो के अंदर आई होप सो आपके कम से कम सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव क्वेश्चन ठीक मिलने चाहिए अगर इतने ठीक हैं तभी क्योंकि एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से आप एक लेवल पता लगा सकते हो कि आपने हरियाणा जी की कितनी तैयारी की है तो ये सारे के सारे एम में ना हो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर में मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं तो आप प्रीवियस ईयर चेक करो एक एक क्वेश्चन आए हुआ और उसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपके हरियाणा जीके का आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और एक आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं बाई चांस आपको नहीं भी आते तो आप परेशान मत होइएगा क्योंकि अब आप सीख लोगे ताकि एग्जाम्स में आपका गलत नहीं होगा तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं तो याद रखिएगा ये वीडियो आपके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देगा ताकि एग्जाम में जाने से पहले वो लोग भी इस वीडियो को देख के जाए और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उनकी ताकि वहाँ पर उनका एक मार्क्स भी ना कटे आपको पता है कि एक एक नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सारे के सारे वन लाइन और फॉर्म में सारे के सारे आपके क्वेश्चन होंगे ओके देखिएगा आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ थी ये आपको बताना है तो आपने ये देखा होगा ये चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार बहुत सारे जो डेटा आपको याद रखना जैसे घनत्व क्या कहाँ का ज्यादा है कहाँ का कम है जनसंख्या कहाँ की कम है कहाँ की ज्यादा है और फिर आपका साक्षरता दर कहाँ पे कहाँ ज्यादा है ये सारी चीजें आपको जो जनगणना हुई थी ना दो के अनुसार वो चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो इसमें पूछा गया कि दो की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा जिला है जहाँ क्या है महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है ये आपको बताएं तो वो जिला रहेगा आपका गुरुग्राम और कितनी पूछ ली जाए तो वो रहेगी आपकी पिछहत्तर पॉइंट छह इतनी क्या है वहां पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है अब ये बात तो होगी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा यानी कि इंक्रीज का लेवल है गुरुग्राम में है अब लेकिन जो पूछा जाता है ना कि बेटी बचाओ यानी कि जो भूण हत्या वगैरह होती है ना वो गुरुग्राम में ज्यादा होती है तो ये बात आपको याद रखना है पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं अगर वैसे रेशो पूछा जाए ना कि लड़की जैसे आपको पता है ना कि हजार पुरुषों पर कितनी लड़कियां होती है तो वो जो रेशो ना गुरुग्राम में सबसे कम है तो ये दोनों चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी तो ये चीजें आपको याद रखनी है ओके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि आदि नदी का जो संबंध है ना वो कौन सी नदी से ये आपको बताना है तो आदि जो नदी है ना ये कहाँ से बहती है ये आपकी यमुनानगर से बहती है और इसका जो इसका जो संबंध है ना वो कौन सी नदी सरस्वती नदी से आपको पता है कि सरस्वती नदी पहले भी यमुनानगर की तरफ बहती थी लेकिन अब के टाइम में क्या हो चुका है ये आपकी लुप्त हो चुकी है इसको खोजने का प्रयास जारी है लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आदि बद्री नदी का संबंध किस नदी से है तो आपका आंसर रहेगा सरस्वती नदी से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सो प्लीज आप ध्यान से इनको सबको पढ़िएगा सिर्फ आपको एक बार सुनना है तो भी आपको इजिली लर्न हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते क्वेश्चन नंबर थर्ड की पीएम मोदी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुरू किया था ये वाली जो योजना है ना इसको लॉन्च किया गया था ये कब की गई थी इसका आपको डेट बताना तो इसकी डेट रहेगी आपकी 22 जनवरी 2015 में की गई थी अगर उस टाइम में ये आपका जो क्वेश्चन है ना ये 2016 का एक करके पेपर में आया था अगर तब की पूछी जाए ना तब की जो ब्रांड अम्बेडकर थे ना वो आपके साक्षी मलक साक्षी मलिक थी जो कि कहाँ है मोखरा रोहतक की रहने वाले हैं ये भी पूछ लिया गया था कि साक्षी मलिक कहाँ से संबंध रखते हैं वो रोहतक से संबंध रखती है लेकिन अब की जो ब्रांड अम्बेडकर पूछा जाए ना तो जब की ब्रांड अम्बेडकर रहेगी ना आपकी वो कौन सी रहेगी आपकी मानुष छिल्लर करके रहेगी ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है
कोई भी अगर नहीं आता ना आपको कि ये नहीं पता आपको ये खनिज कहाँ पाया जाता तो नाइन्टी नाइन परसेंट आपका ठीक रहेगा कि जहाँ भी खनिज वर्ड दिख जाए और हरियाणा की बात हो तो भैया आप महेंद्रगढ़ पे टिक कर देना आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोहिनूर पत्र के जो संपादक है ना कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे तो ये आपको बताना है स्वतंत्र सेनानी किन्हें कहा था जिन्होंने स्वतंत्र स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए हाँ काफी ज्यादा हेल्पफुल उन्होंने रहे हैं उन्होंने अपना योगदान दिया उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता तो बताइएगा कि कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे वो तो आंसर रहेगा आपका बाल मुकुंद गुप्त इन्होंने क्या क्या था कोहिनूर पत्र के संपादक रहे थे इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि नेकी शर्मा ने कौन सा जो है पत्र संपादक किया गया था वो क्या था उन्होंने संदेश पत्र और कहां से किया था भिवानी से किया था और किस भाषा में किया था वो उन्होंने हिंदी भाषा में किया था इसी तरीके से पूछा जाए श्री राम श्री राम तो शर्मा है उन्होंने जो है अपना कौन सा जो पत्र संपादक किया था उन्होंने हरियाणा तिलक के नाम से किया था तो ये तीन क्वेश्चन के साथ बनते हैं इनको भी आपको लर्न करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक नदी से नदी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका तो पूछा गया है जो टांगरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा ये आपको बताना है तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपके मोरने की पहाड़ी और मोरने की पहाड़ी की जो लंबाई है बारह चौदह है और इसकी जो चोटी है वो कौन सी चोटी सबसे ऊँची चोटी है वो है आपकी करो और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है पंद्रह चौदह मीटर करके है ठीक है ऐसे आपको याद रखना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था तो अकबर के समय आपको पता होगा ये आपको वैसे भी याद आ जाना चाहिए क्योंकि पानीपत का युद्ध आपने पढ़ा होगा तो जो पानीपुद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ना वो किसके बीच में था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था आपका ठीक है तो अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था आपका हेमू था हेमू का पूरा नाम होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य ठीक है और अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली की गद्दी पर अंतिम जो हिंदू शासक बैठने वाला था वो कौन था वो भी आपका हेमू था तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि रोहतक के मोखरा गांव से कौन है वो है आपकी साक्षी मलिक ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया था कि रोहतक के मोखरा गांव से कौन संबंधित है वो आपकी साक्षी मलिक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन संस्थान कहाँ पर है तो राष्ट्रीय जो दुग्ध उत्पादन संस्थान है वो करनाल में कब शुरुआत हुई थी उसकी उन्नीस में हुई थी और इससे पहले कहाँ थी आपकी जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन संस्थान है वो आपकी इससे पहले थी उन्नीस में कहाँ थी वो थी आपकी बेंगलोर में तो ये आपको एडिशनल नॉलेज मिलती है ये भी आपको लर्न रखनी है ओके टेंथ क्वेश्चन देखेगा सुल्तानपुर पक्षी बिहार तो सबको पता होगा दो पक्षी विहार अपने यानी पूछा जाते हैं एक तो बीरबारा है और एक आपका क्या है सुल्तानपुर तो सुल्तानपुर पक्षी विहार का आपका गुरुग्राम में ये सबको पता है बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखो आप क्वेश्चन पूछा जाए कि सुल्तानपुर पक्षी विहार को केंद्र सरकार ने कब दर्जा दिया था तो केंद्र सरकार ने कब दर्जा दिया था आपका नाइनटीन में करके दिया था तो ये बात आपको याद रखनी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मंत्री नरवीर सिंह का चुनाव क्षेत्र कहाँ से है तो ये क्या है एक चुनाव क्षेत्र से पूछा था क्योंकि बहुत सारे मंत्री हैं पूछ लेगा कि कैप्टन अभिमन्यु का चुनाव क्षेत्र कौन सा आपका विपुल गोयल का चुनाव क्षेत्र कौन सा तो ऐसे आपको चुनाव क्षेत्र से अवश्य क्वेश्चन मिलेगा आपको तो प्लीज आप इनके चुनाव क्षेत्र जरूर याद करके जाइएगा देखिएगा इलेवन का आपका मंत्री नरवीर सिंह का चुनाव क्षेत्र कौन सा है आपका जो मंत्री नरवीर सिंह का चुनाव क्षेत्र है वो रहेगा आपका बादशाहपुर और बादशाहपुर आपका कहाँ पे है ये है आपका गुरुग्राम में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गठन के समय गठन के समय यानी कि एक नवंबर उन्नीस के समय में जो आपके टोटल कितने जिले थे वो आपके सात जिले थे अब सात जिलों की ट्रिक कैसे रहेगी ट्रिक रहेगी आपकी घर जेके में कैसे रहेगी घर जेके में यानी कि घर जम्मू कश्मीर में गुरुग्राम हिसार अंबाला रोहतक और इससे आपका जींद और करनाल ऐसे आपको याद रखने सात जिले जब थे जब क्या हुआ था हरियाणा का गठन हुआ था हरियाणा का गठन किससे अलग होके हुआ था हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होके हुआ था तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके आप बताओगे और पंजाब का कितने परसेंट जो हिस्सा है ना वो हरियाणा को मिला था ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं मुझे कमेंट करके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दें कि दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था आपका हेमू था हेमू का पूरा नाम है आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य ओके नेक्स्ट मैंने आपको बताया था दो वन्य जीव अभ्यारण है यहाँ पे एक तो है आपका बीरबारा है और एक कौन सा है आपका पक्षीवाद जो था आपका सुल्तानपुर जो रहेगा गुरुग्राम में और यहाँ पूछा गया है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण कहा है ये आपका जींद में रहेगा और जल्दी से मुझे बताओ कि जींद का पुराना नाम क्या है ठीक है जींद के दो नाम परिवर्तित हुए थे ना तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वो दोनों नाम कौन से हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि ऐसी महिला का नाम बताओ जो क्या है माउंट एवरेस्ट पर तीन बार पर्वत पर चढ़ चुकी है तो उनका नाम रहेगा संतोष यादव तो संतोष यादव कहाँ की है वो है आपकी रेवाड़ी की ये बात भी आपको याद रखना है संतोष यादव तीन बार माउंट एवरेस्ट की जो सतह पर पर्वत पर और रोही रही है वहां पर अपना जो झंडा है फतेह कर चुकी है और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रहेगा आपका ये देखिएगा ये आपका
विपुल गोयल कौन है आपकी उद्योग व वाणिज्य जो विभाग है ना विपुल गोयल गोयल के पास है मनीष ग्रोवर के पास क्या है शहरी स्थानीय निकाय जो है वो किसके पास है मनीष ग्रोवर के पास है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कि राम मेहर का संबंध कौन से खेल से है ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था पिछले एग्जाम्स में सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ से यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है किस टाइप के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम्स में इसलिए तो आपको याद रखना है राम मेहर का जो संबंध है वो किससे आपका कबड्डी से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एटीन की प्रमुख उत्पादन आपको बताना है हरियाणा में कौन सी फसल का प्रमुख उत्पादन किया जाता है तो हरियाणा में कौन सी फसल किया जाता है गेहूं का और सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है और सिरसा किया जाता है ठीक है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आप क्षेत्रफल छोटे से बड़ा लगाना ये ना आपको चार ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम्स में तो उसके अकॉर्डिंग है कि पहले पंचकूला आएगा मतलब टोटली नहीं जो चार ऑप्शन है ना उनकी गीवन जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग है ये कि पहले पंचकूला आएगा पानीपत आएगा फिर कुरुक्षेत्र आएगा और फिर सोनीपत आएगा ठीक है इसे नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया तो याद रखिएगा जो वैट कर है ना हरियाणा सरकार ने गेहूं पर समाप्त कर दिया गया है तो आपको पढ़ना क्या क्या है आपको क्या क्या पढ़ना है तो आपको जनसंख्या वाला पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ के जाना है ठीक है उससे नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना है कि कौन सा जो मंत्रालय किसके पास है कौन सा विभाग जो है वो किसके पास है दूसरा आपको एक मैप देख के जाना मैप में ये देख के जाना है कौन सा जिला बड़ा है कौन सा छोटा है और कौन सा आपका उत्तर की तरफ पड़ता है पश्चिम पूर्वी जहाँ जहाँ वो पढ़ते हैं एक बार आपको मैप जरूर देख के जाना मैप पॉपुलेशन जनसंख्या वाला चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा विभाग किसके पास है किसका कौन सा निर्वाचित क्षेत्र है ये चार चैप्टर आपको पढ़ने हैं ओके नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेगा कि सबसे ठंडा माह हरियाणा में कौन सा है सबसे ठंडा माह जो हरियाणा में रहता है ना वो आपका कौन सा रहता है वो आपका रहता है आपका जनवरी ठीक है तो जो ठंडा मा रहता है आपका जनवरी ठीक है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कि हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना की गई थी आपकी दिसंबर 1989 में की गई थी ये आपको याद रखना है फिर इससे आगे की फिरोज शाह की लाट मस्जिद कहाँ है तो फिरोज शाह की जो लाट मस्जिद रहेगी ना वो हिसार में रहेगी अब एक बात याद रखो फिरोज शाह तुगलक ने ना तीन शहर बसाए थे कौन कौन से बसाए थे एक हिसार बसाया था एक आपका कौन सा बताया था फतेहाबाद बसाया था और एक कौन सा बचाया था आपका जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक ने तीन शहर बसाए थे तो आप मुझे कमेंट करके बताओ तीनों शहर कौन कौन से थे फिर मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई करती दो तो मैंने आपको बता दिए तो फिरोज शाह की जो लाट मस्जिद रहेगी ना वो आपकी हिसार में रहेगी और कब की गई थी वो थर्टीन यानी कि तेरह में की गई थी ओके इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेहरू का निर्माण किसने करवाया तो ये याद रखेगा आपकी नेहरू का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और सड़कों का निर्माण किसने किया सड़कों का निर्माण आपका शेरसा शुरी ने करवाया इससे आगे है आपका करम देव कम्बोज का चुनाव क्षेत्र कौन सा तो आपको याद रखना है करम देव जो है आपका कम्बोज का जो चुनाव क्षेत्र है वो इंद्री है और इंद्री कहाँ है आपका करनाल में जैसे कि सीएम खट्टर का चुनाव क्षेत्र कौन सा है आपका सीएम खट्टर का जो चुनाव क्षेत्र है वो रहेगा आपका करनाल तो इस तरीके से आपको याद रखना है ठीक है इसे नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग के अभी हाल ही में अधिकारी कौन है हरियाणा के आपको बताने मैं सेंट्रल की नहीं पूछ रही हूँ मैं हरियाणा के पूछ रही हूँ कि निर्वाचन आयोग अधिकारी कौन है हरियाणा के वो रहेंगे आपके अनुराग अग्रवाल ये बात आपको याद रखनी है ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्ट है अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जानी है क्योंकि इसके अंदर कम से कम 80 प्लस क्वेश्चंस में वो सारे डिस्कस करूंगे जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर विश्वास नहीं है तो क्योंकि क्या होता है एग्जाम से तीन से चार क्वेश्चन तो ऑलरेडी रिपीटेड आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर से तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ओके ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हरियाणा के जो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे वो थे आपके बाबू आनंद स्वरूप जैसे कि पूछ लेगा हरियाणा के पहले सीएम कौन थे राज्यपाल कौन थे तो अब यहाँ पूछ लिया गया कि हरियाणा के पहले जो है प्रथम महाधिवक्ता कौन थे तो बाबू आनंद स्वरूप थे और अभी वर्तमान में कौन है वो है आपके बलदेवराज महाजन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा आपकी जन नायक चौधरी जो देवीलाल अवार्ड है ना वो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो जन नायक यानी लोगों को चौधरी देवीलाल का जो अवार्ड है ना वो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो दिया जाता है आपको कृषि के क्षेत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी अब इसे क्वेश्चन याद रखो कि जो सबसे पहले जो इंडिया में जो कांग्रेस की पार्टी है में आपकी आई थी पूछ ले कि हरियाणा में कांग्रेस कब आई तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में जो कांग्रेस है ना वो अठारह में आई और कौन से जिले में आई तो आपको याद रखना है अम्बाला कैंट में सबसे पहले क्या आई थी आपकी कांग्रेस की पार्टी आई तो उसके बाद कौन सी पार
की बात आपको याद रखनी है तो कहाँ पे रहेगा आपका गुहाना किले का निर्माण रहेगा आपका सोनीपत में और किसने करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने तो एक बात याद रखो पूछा जाता है कि रेवड़ी कहाँ की मशहूर है तो रेवड़ी से आप प्लीज रेवाड़ी मत कीजिएगा रेवड़ी जो मशहूर है रेवड़ी गज्जक कहाँ की मशहूर है वो सारी आपकी रोहतक की मशहूर है और जो जिलेबी है वो कहाँ की मशहूर है गुहाना की और जो पराठी है वो कहाँ के मशहूर मशहूर है आपके मूर्थल के मशहूर है तो इस तरीके से आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टी टू थर्टी टू में देखिएगा पटोदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित है यानी कि पटोदी नगर से कौन सा जो क्रिकेटर खिलाड़ी संबंधित रखता है वो है आपका नवाब मसूर अली तो ये बात आपको याद रखनी है कि नवाब मसूर अली कौन था आपका पटोदी नगर में क्रिकेट का खिलाड़ी वहां से रहा है फिर पंडित जसराज से तो हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो प्लीज आप पंडित जसराज के बारे में पढ़ के जाइएगा कि पंडित जसराज की जो कौन सी विधा से वो कौन सी विधा का संगीत था तो आपको याद रखना है शास्त्रीय संगीत था उनका और उनका जन्म कहाँ हुआ था वो था आपका हिसार में था तो ये बात आपको याद रखनी है इससे आगे है हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रत्नावली जो रचनाकार वो किसकी है हर्षवर्धन की है इसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हर्षवर्धन का क्या है उसका जन्म कब हुआ वो गद्दी पर कब बैठा उसकी मृत्यु कब हुई तो ये सारी चीजें पूछ लेगा जैसे जन्म कब हुआ उसका आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ मैं आपको बताती हूँ कि गद्दी पर कब बैठा छह सौ छह ईस्वी में बैठा उसकी जो मृत्यु हो गई थी ना वो कब हो गई थी उसकी छह सौ सैंतालीस ईस्वी में क्या हो गई थी उसकी मृत्यु हो गई थी केवल जो सोलह वर्ष की उम्र में क्या था हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया था ठीक है और एक कौन से ये पूछा जाता है ये आप आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था और इसने कौन सी रचना लिखी थी रत्नावली और पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के जो समकालीन में वहाँ का जो कवि कौन था जैसे बान भट्ट था बान भट्ट ने कौन सी रचना करी है हर्षरित रचना की है और हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था हेनसांग आया था और हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी सी की पुस्तक लिखी थी इस टाइप से हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर छोटू ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर छोटू ने जो अपनी शिक्षा है ना वो आगरा से प्राप्त की थी और सर छोटू का ये सिर्फ दिया गया नाम था लेकिन जो सर छोटू राम का असली नाम था वो क्या था रिचपाल था ये पूछ लिया जाता है पत्र कौन सा उन्होंने संपादित किया था जाट गजट के नाम से सर छोटू राम ने जो पत्र संपादित किया था और राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी उन्नीस सौ सत्ताईस में सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और सर की उपाधि जो उनके छोटू राम के नाम से पहले सर लगता है ना इसलिए सर की उपाधि कब दी गई थी उनको उन्नीस में दी गई थी और इनको छोटू क्यों कहा जाता था क्योंकि घर में सबसे छोटे थे इसलिए इनको सर छोटू राम कहा जाता था तो आपको याद रखना असली नाम इनका रिचपाल था पत्र इन्होंने जो संपादित किया जाट गजट था राय बहादुर की उपाधि उन्नीस सौ में दी गई थी और इनको सर की उपाधि उन्नीस सौ में दी गई थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि शेख चिली का मकबरा कहाँ पे आपका थानेश्वर में और पहले क्या कहा जाता था इसको स्थानेश्वर कहा जाता था और स्थानेश्वर किसने अपनी राजधानी बनाई थी या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्थानेश्वर किसने अपनी राजधानी बनाई थी ठीक है तो शेख चिली के मकबरे को क्या कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है और किसने बनवाया था ये शाहजहां ने बनवाया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्टी नाइन की पशुधन बीमा योजना कब शुरुआत की गई थी पशुधन बीमा योजना की उनतीस जुलाई 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी योजना भी आप पढ़ के जाना वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी की पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलते ये नदियों से क्वेश्चन बन जाता है जैसे कि जो मुख्य सिंचाई जो की जाती है ना वो दो नदियों से की जाती है एक तो सबसे मेन तो आपकी यमुना रहेगी फिर भी यमुना की सहायक नदी पूछ रहे ना तो आपकी वो घग्घर करके रहेगी जो खगर है वो यमुना की सहायक नदी है लेकिन इनसे जो नहर निकलती है ना वो हरियाणा में एक ही नहर निकलती है वो आपकी पश्चिमी यमुना नहर और कहां से निकलती है ताजेवाला से निकलते हैं ताजेवाला कहां आपका यमुना नगर में है या फिर पूछ ले कि हथिनी कुंड बैराज से निकलते हैं ठीक है तो आंसर क्या रहेगा आपका यमुना नगर यमुना नगर से निकलते हैं ताजेवाला हथिनी कुंड बैराज से क्या निकलती है आपकी पश्चिमी यमुना नहर निकलती है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां खोला गया था तो हरियाणा में सबसे पहला जो सैनिक स्कूल है ना आपका वो करनाल में खोला गया था और हरियाणा के अंदर कितने हैं टोटल आपके जो सैनिक स्कूल वो चार सैनिक स्कूल और कहां कहां खोले जा चुके हैं वो है आपका रेवाड़ी मातन नेल और पंचकुला ठीक है आपको याद रखना है कि सैनिक स्कूल टोटल चार हैं करनाल रेवाड़ी मातन नेल और पंचकुला ठीक है और करनाल में कहा है आपका कुंजपुरा में है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि इस बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था कहीं भी क्वेश्चन आ जाए बल्लभगढ़ का अंतिम राजा हमेशा क्या रहेगा आपका नाहर सिंह क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा और नाहर सिंह अगर ये क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है कि नाहर सिंह बल्लभगढ़ का राजा तो नाहर सिंह था बट नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है वो रहेगा आपका कहाँ रहेगा रेवाड़ी में रहेगा और पूछ ले कि जो नाहर सिंह जो क्या है आपका एक क्वेश्चन आपका फरीदाबाद से भी आता है इसमें कैसे आता है वो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी कि बल्लभगढ़ का अंतिम राजा तो न
आपका फरीदाबाद के अंदर लगता है ठीक है इस बार के अगर पूछ लिया जाए कि इस बार का जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या था वो था शिवाजी का जो किला है ना वो मुख्य केंद्र बिंदु था कहाँ फरीदाबाद में जो भी फरवरी में लगा था एक फरवरी से तरह फरवरी तक कंटिन्यूस चलता है और इसमें जो पूछा जाए ना कि स्टेट कौन सा मुख्य था वो महाराष्ट्र था महाराष्ट्र के साथ किस देश ने साथ में मिलकर ये कार्य किया था तो वो कह रहा थाईलैंड ने पूछ लिया जाएगा कि थाईलैंड प्लस महाराष्ट्र और मुख्य केंद्र था इसका शिवाजी का किला ओके नेक्स्ट हम करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के बाहुली में क्या है आपका तेल शोधक का कारखाना लगा हुआ था पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर आपका तेल शोधक का कारखाना लगा हुआ तो वो होगा पानीपत में और कब लगाया गया था उन्नीस में आपका लगाया गया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरावली का गोल्फ मैदान तो दो क्वेश्चन बनते हैं अगर अरावली की जो पहाड़ियाँ या जो श्रेणियाँ पूछी जाती है ना वो तो आपके महेंद्रगढ़ की तरफ रहेंगी पर जब क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाता है कि अरावली का गोल्फ मैदान पूछा जाए ना तो वो आपका कहाँ रहेगा फरीदाबाद के अंदर रहेगा तो ये बात आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हर्षवर्धन कालीन में जो ताम्र मुद्राएं यानी हर्षवर्धन के समय में जो मुद्राएं मिली है ना हमें कहाँ से मिली सोनीपत में वैसे तो वो कहाँ का राजा था आपका वो था आपका कहाँ का उसने क्या राजधानी बनाई थी अपनी स्थानीय राज, राजधानी बनाई थी बट जो उसकी मुद्राएं मिलती है ना वो कहाँ से मिलती है आपको कहाँ से मिलती है सोनीपत से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि हरियाणा के जो प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे तो बने थे राव वीरेंद्र सिंह इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा उन्नीस से लेके उन्नीस के टाइम में क्या बने थे ये आपके गैर कांग्रेसी सीएम बने थे और पहले ऐसे सीएम थे जो निर्वाचित करके बनाए गए थे तो आपको याद रखना उनका नाम क्या रहेगा राव वीरेंद्र सिंह ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है सी एच यू जो कि आप कहाँ है जार के अंदर है और चौधरी चरण सिंह को क्या कहा जाता है ये आपने क्या था सीएम थे इनको क्या कहा जाता है इनको क्या कहता है किसान घाट जो है ना चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनाया गया था किसानों का मसीहा जो है चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है क्योंकि ये किसानों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते थे इसलिए इनको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार के अंदर बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिरसा का मंजियाना जो परियोजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है तो बागवानी से संबंधित है कौन सी सिरसा की मंजियाना परियोजना ओके फिफ्टी थ्री का क्वेश्चन आपका ऐतिहासिक नगर रानिया कहाँ पर है तो आपको याद रखना है रा से रानिया यहाँ से बन जाएगा सिरसा यानी कि रानिया जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा सिरसा में मिलेगा जैसे कि वैसे पूछा जाएगा अगर स्टेटिक जी कैसे कि जो रानी की वाव कहाँ पर है तो मुझे कमेंट करके बताना कि रानी की वाव कौन से जो है स्टेट के अंदर है और ठीक है यहाँ याद रखना है कि ऐतिहासिक नगर रानिया कहाँ आपका सिरसा के अंदर है ठीक है इससे आगे इससे आगे देखेगा आप इससे आगे कृषि मंत्री बनवारी लाल का जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या है तो आप याद देखिएगा कृषि मंत्री जो बनवारी लाल है ना उनका चुनाव क्षेत्र बावल से और बावल कहाँ पड़ता है आपका रेवाड़ी में पड़ता है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी जो सर्प दमन सर्प दमन का जो नेम चेंज कर दिया गया है सफेदो और सफेदो अगर आंसर में ना मिले तो आपका आंसर रहेगा जेंद ये प्राचीन नाम था आपका सर्प दमन उसको चेंज कर दिया गया सफेदो से सफेदो से अगर ना मिले तो क्या आंसर टिक करोगे आप जेंद ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हरियाणा में लिबर्टी जो जूते ना कहाँ मिलते हैं आपके हरियाणा के अंदर जो लिबर्टी जूते ना आपके करनाल के अंदर मिलते हैं फिर पूछा जाता है कि बुनकरों का शहर कौन सा है आपका जहाँ पर बहुत ज्यादा बुनकर हैं तो बुनकरों का शहर क्या रहेगा आपका पानीपत रहेगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं हरियाणा से तो पांच सदस्य मनोनीत किए जाए कौन कौन से जिलों से किए जाते हैं तो याद रखना है आपको करनाल अंबाला रोहतक हिसार और जिंद याद रखेगा करनाल अंबाला रोहतक हिसार और जिंद यहाँ से क्या किए जाते हैं आपके राज्यसभा में पांच सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और याद रखना है कि विधानसभा के अंदर कितने किए जाते हैं आपके नाइनटी जो है आपके विधानसभा के अंदर किए जाते हैं तो मैंने आपको राज्यसभा और विधानसभा के बता दी तो आप मुझे कमेंट करके क्या बताओ कि लोकसभा के अंदर कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चमवेंद्र ऋषि तो आपको नाम से पता चल गया चमन प्राश जो आज के टाइम में आप खाते हो तो चमवेंद्र ऋषि कहाँ का था ये आपका ढोसी की पहाड़ी में था ढोसी की पहाड़ी कहाँ है आपकी ये है आपकी महेंद्रगढ़ की तरफ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर सिक्सटी की बल्लभगढ़ के राजा कौन थे ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हो चुका है कि बल्लभगढ़ के राजा जो थे नाहर सिंह थे तो यहीं से आइडिया लगा लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि एक ही वीडियो में दो बार रिपीट हो चुका है ओके सिक्सटी क्वेश्चन है आपका राजा जनमेजय का संबंध कहाँ से है जनमेजय जो राजा थे उनका जो संबंध है जींद से है जींद का ना पुराना नाम क्या था सफीदो था इसी तरीके से चुनाव क्षेत्र पूछ लिया गया है कि महिला बाल विकास मंत्री कौन आपकी कविता जैन और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या रहेगा आपका सोनीपत रहेगा तो याद रखना है कि महिला बा, महिला बाल विकास मंत्री कौन आपकी कविता जैन है फिर पूछ लिया गया है कि कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं आपके कुल प्रशासनिक मंडल छह है किस तरीके से आपको पता चलेगा ये ना आपके कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं बट इतने भी कंफ्यूज नहीं होते कि आप लोग इतने कंफ्यूज हो
ठीक है यहीं से आपका क्या हो जाएगा ये जो मंडल है वो सारे के सारे बन जाएंगे गुरुग्राम हिसार अम्बाला और यहाँ से बन जाएगा आपका रोहतक और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका करना और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका फरीदाबाद तो इस तरीके से आप क्या करोगे छह जो है मंडल है वो आपके पुलिस के ओके प्रथम राज कवि कौन थे आपके वो थे आपके प्रथम राज कवि थे आपके उदय भानुहंस तो आपको याद रखना है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन था प्रथम सी प्रथम गवर्नर जो पहले महाधिवक्ता कौन थे आपके ठीक है और पहले जो आपके राज्यसभा स्पीकर कौन थे आपके ठीक है राज्यसभा के जो अध्यक्ष कौन थे स्पीकर तो लोकसभा का होता है राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके ठीक है और जो पहला आपका जो यहाँ से बना था ना संसद के विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके और पहले राजकवि कौन थे पहला उपन्यास कौन था पहली जो है मूवी कौन सी थी तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी जो पहली पहली थी तो यहाँ पे पहला राजकवि पूछा गया तो आपका ये रहेगा उदय भानु हंस इस नेक्स्ट लोह पुरुष हरियाणा किसे कहा जाता है तो लोह पुरुष हरियाणा का बंसी लाल को कहा जाता है और अब आप मुझे बताओ कि लोह पुरुष जो है इंडिया में किसको कहा जाता है ठीक है जिसके हाल ही में प्रतिमा भी बनाई गई थी कहाँ पे गुजरात के अंदर ये मैंने आपको हिंट दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिड़ला मंदिर किस सरोवर के पास स्थित है तो आपको याद रखना जो बिड़ला मंदिर है वैसे बिड़ला वैसे ब्रह्म सरोवर के पास है और ब्रह्म सरोवर कहाँ रहेगा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा इससे आगे पूछा जाता है करण झील कहाँ है तो आपको याद रखना है करण झील कहाँ रहेगी आपकी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ करण झील जो है वो कहाँ रहेगी देन मैं आपको आंसर का रिप्लाई करती हूँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे ये किसकी मान्यता थी तो ये जो मान्यता थी ना आपकी बिश्नोई समाज की थी वो मानते थे गुरु जम्बेश्वर जो है भगवान विष्णु के क्या है अवतार है ये लोग मानते थे फिर ऐसे फिर इससे पहले फुल फॉर्म पूछ ली गई कि एम की फुल फॉर्म क्या होती है तो वो के की फुल फॉर्म थी कुंडली मानेसर पलवर कुंडली आपका सोनीपत में रहेगा मानेसर आपका गुरुग्राम में रहेगा और पलवर और इसकी जो लंबाई है वो कितनी एक सौ पैंतीस पॉइंट छह किलोमीटर लंबी है ठीक है और मानेसर को जो अभी दो में क्या बनाया गया पुलिस जिला घोषित किया गया है ओके अब पूछ लिया जा सकता है कि के की फुल फॉर्म क्या है तो आपको याद रखने के जी की फुल फॉर्म रहेगी कुंडली गाजियाबाद और पलवर इसकी जो लंबाई है कितनी एक किलोमीटर है तो आपको सिर्फ पॉइंट का ही फर्क है तो आपको याद रखनी है ये बात ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था तीन सितम्बर उन्नीस को जो है साक्षी मलिक का जन्म हुआ था ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो प्लीज आप इसको क्या करोगे याद रखोगे तो यह देखिए आप सिक्सटी सेवेंटी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आई होप सो सारे आपको समझ में आ गए होंगे फिर भी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो क्या करोगे लाइक कर दोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दोगे ताकि बहुत से लोग इसको देख सकें और एग्जाम से पहले अपने क्विक रीजन ले सकें आई नो आपने बहुत से सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे हरियाणा जे के रीजनिंग हर चीज आपने कंप्लीट कर ली होगी तो मैं चाहती हूँ कि आप एक क्विक रीजन ले ले सको कहाँ से एग्जाम देने जा से, जाने से पहले इसलिए मैं इसको वन लाइनर की फॉर्म में लिखा ताकि जल्दी से आप एक रीड कर लो और इजी से कोई क्वेश्चन भी आपके माइंड से अगर मतलब चला जाए तो आपको एक अच्छे से याद आ जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटी की चाहमन में जो हरियाणा का नाम पाया गया था पूछने की हरियाणा का नाम है कौन से ग्रंथ में मिला था तो आपका मिला था चाहमन में ये आपको याद रखना है एक यूनिक क्वेश्चन है तो याद रखना कि जो चाहमन ग्रंथ के अंदर आपको हरियाणा का नाम मिला था तो अलग अलग जगह मिला था कि ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम मिला था रज हरियाणा मिला था महाभारत के अंदर भी रज हरियाणा करके नाम मिला था और डॉक्टर एच आर गुप्ता ने क्या कहा था हरियाणा को क्या कहा था आर्यना कहा था ठीक है इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू की कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कौन सी थी तो आपकी कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि थी आपकी आदि रूपा ठीक है इसे नेक्स्ट है आपका आदि रूपा कहाँ है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है ठीक है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हर चरित्र में क्या कहा गया है हरियाणा को श्रीखंड जनपद कहा गया हर क्षेत्र किसने लिखी थी आपकी बाण भट्ट ने लिखी थी ये किसके कवि थे ये जो थे ना आपके हर्षवर्धन के समकालीन में कवि थे ठीक है इसे आगे है आपका रे, रेवड़ी जो है कहाँ की प्रसिद्ध है रेवड़ी आपकी जो है रोहतक की प्रसिद्ध है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की मृदा की समस्या क्या है हरियाणा की जो मृदा की समस्या है वो आपकी रहेगी पवन अप्रदन क्योंकि ज्यादा तेज पवन चलने से क्या होता है भूमि भूमि में कटाव उत्पन्न होता है खाली अप्रदन मत करना आप पूरा आंसर करना पवन अप्रदन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका की हरियाणा राज्य कर्क रेखा से कितने उत्तर में है कितने मील उत्तर में है तो तीन मील जो है उत्तर में क्या है आपका हरियाणा राज्य कर्क रेखा से है इसे नेक्स्ट है कि कौन सा प्रारंभिक स्रोत है आपका तो कोयला ऊर्जा जो रहेगा पारंपरिक आपका स्रोत रहेगा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट कि हरियाणा का जो साल है ना जो शोल आप सर्दियों में ओढ़ते हो वो क्या कहलाता है वो आपका फुलकारी कहलाता है और हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है हरियाणा गिद्दा आपको झूमर का कहा जाता है और ये कहाँ से लिया गया आपका पंजाब से लिया क्योंकि पंजाब में ही तो गिद्दा होता है उनका डांस क्योंकि तो पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है इसलिए हरियाणा गिद्दा आपका झूमर को कहा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या प्रसाद गोयली ने उर्दू भाषा में
मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप सब लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हो अब आपका सिर्फ दो से तीन तीन रहते दो से तीन दिन रहते हैं एग्जाम्स के तो एक क्विक रीजन के लिए सिर्फ एक रीड करने के लिए मैंने आपके लिए क्या बनाई है वीडियो बनाई है तो प्लीज़ आप मत सोचिए कि मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में चीज़ समझो आप समझ चुकी हो सारी चीज़ें आपने बहुत कुछ पढ़ा है हरियाणा जी में अभी तो सिर्फ मैं आपको एक क्विक रिविजन करवा रही हूँ कि एग्जाम जाने से पहले आप वीडियो देखो और एक क्विक रिविजन हो जाए ठीक है तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विधानसभा से आपका कि विधानसभा में टोटल सीट कितने नाइनटी है और ये कौन से आर्टिकल से आर्टिकल 170 में निम्न सदन कहा जाता है विधानसभा को जनता का प्रिय सदन ये होता है पहली विधानसभा की सबसे छोटी जो थी ना पहली विधानसभा थी वो सबसे छोटी थी और इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपकी शनो देवी थी और पहली जो सीट थी ना वो टोटल कितनी थी चौवन थी चौवन से बढ़कर कितने कर दी इक्यासी कर दी ठीक है फिर इक्यासी से बढ़ाकर पांचवी विधानसभा में कितनी कर दी नब्बे कर दी और फिर इससे आगे की दूसरी विधानसभा में कौन थे पहले गैर कांग्रेस कौन थे आपके राव वीरेंद्र सिंह थे और सबसे ज्यादा जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं ना वो बने आपके हरमिंदर सिंह चड्डा और सबसे कम कार्यकाल किसका था राव वीरेंद्र सिंह का था सिर्फ और सिर्फ पांच दिन का था आपका और पांचवी विधानसभा में टोटल सीट कितनी कर दी गई नब्बे कर दी गई और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है हाल ही में कंवर पाल गुज्जर है और इसके उपाध्यक्ष कौन है आपके संतोष यादव है और अभी कौन सी विधानसभा चल रही है तेरहवीं विधानसभा चल रही है और आपको पता होगा अभी आचार संहिता लग चुकी है अब किस पे इलेक्शन लड़े जाएंगे आपके चौदहवीं विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़े जाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासलीला में क्या होती है रासलीला जो एक नृत्य है ना इसके अंदर क्या होता है गोपियां जो है कृष्ण को घेरे में लेती है उसके चारों तरफ क्या करती है नृत्य करते हैं तो आपका रासलीला रहेगा और कहाँ करती है वो ब्रज भूमि में करती है नृत्य इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूर नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है ये एक ऐसा नृत्य है जहाँ पर क्या है प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तो पूछा जाए कि कौन से नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तो आंसर रहेगा आपका नूर नृत्य इससे आगे आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पहला गवर्नर आपको बताना है प्रथम गवर्नर जो हरियाणा के कौन थे हरियाणा से थे वो कौन थे ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो पहले राज्यपाल थे ना वो आपके धर्मवीर भारती थे और दूसरे जो थे आपके वो थे आपके दूसरे गवर्नर कौन थे आपके वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे जो कि जिनका सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल था तो ये थी आपकी वीडियो जिसके अंदर मैंने 80 प्लस यानी कि 84 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मैंने उनके डिटेल में ही बताया है इन शॉर्ट में ही बताया है कम्प्लीटली वन लाइनर की फॉर्म में थे ये वन लाइनर की फॉर्म में इसलिए थे क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे आपका क्विक रिविजन के लिए थे आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना इसको लाइक जरूर करना इसी तरीके से इस इस चैनल पर मैं ऑलरेडी कंप्यूटर के सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उनको आप देख सकते हो क्योंकि कम से कम आठ से दस क्वेश्चन तो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए उसके लिए प्लीज़ आप उन वीडियोस को जरूर देख लें सारे हिंदी में भी आपको मिलेंगे इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ मैं हिंदी के भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ तो उनको भी आप जरूर देखेगा और जो जो आपकी न्यू जॉब होते हैं ना उनके अपडेट्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले आपको अपडेट्स दी जाती हैं तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चलते चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार